ओके नेक्स्ट इज प्राइवेट क्लाउड ठीक है अब देखिए प्राइवेट क्लाउड में आप देखिए तो क्लाउड है और उसमें जो है लॉक है लॉक मीन्स ये सेफ है सेफ्टी के लिए जनरली आप जब स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई क्लाउड सर्विस ऑप्ट करते हैं तो दैट इज व्हाट प्राइवेट क्लाउड मैंने आपको बताया जैसे जो नेशनल इम्पोर्टेंस की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है वो जनरली अपना काम किस में रखना प्रेफर करते हैं प्राइवेट क्लाउड में ठीक है जैसे इसरो है डी है ठीक है तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन या आपका आर्मी का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है तो ये सब किस में रखेंगे प्राइवेट क्लाउड में ठीक है इसको कोई कॉमन पब्लिक कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है इजिली ठीक है तो दीज आर मच मोर सेफ एंड सिक्योर लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं सर्विसेज ठीक है तो द प्राइवेट क्लाउड इज द वन इन विच द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेट असाइड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है स्पेसिफिकली किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किया जाता है दैट इज नोन एज प्राइवेट क्लाउड ठीक है इट इज ओन्ड मैनेज एंड ऑपरेटेड बाई ऑर्गेनाइजेशन अब ये ओन भी किसके द्वारा ओन मैनेज या ऑपरेट किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा सकता है कि इसरो ने खुद का अपना जो है डेटा सेंटर स्टेब्लिश करके और उसके थ्रू काम कर रहा है या जो आर्मी का इंटेलिजेंस सिस्टम है उसने अपने खुद के पर्सन रखे हुए हैं और डेटा सेंटर स्टेब्लिश करके वो जो है उस पर काम कर रहे हैं या थर्ड पार्टी कोई ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हमने आर्मी इंटेलिजेंस सिस्टम में रखी है और जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हमने जो है किसी थर्ड पार्टी को दे दी है कि आप मैनेज करो ठीक है हाइब्रिड क्लाउड तो ऐसा भी हो सकता है द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस मॉडल इज प्रोविजन ऑन द प्रमाइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट होस्टेड इन द डेटा सेंटर ओन्ड बाई थर्ड पार्टी ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या कोई डेटा सेंटर जो कोई थर्ड पार्टी ओन कर रही है उनके डेटा सेंटर पर भी आप जो है लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके लिए कितना ट्रस्ट वर्दी है ठीक है तो क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन करवा रहे हैं ना और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए करवा रहे हैं और सेफ्टी आपका मेजर कंसर्न है ठीक है आप चाहते हैं जो भी आपका डेटा हो वो सेफ सिक्योर रहे ठीक है भले ही फीचर आपको कम मिले ठीक है उससे आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे लेकिन सेफ्टी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो वहां पर आप प्राइवेट क्लाउड प्रेफर करते हैं इन प्राइवेट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एडवांटेजेस ओवर पब्लिक क्लाउड As it provides greater flexibility of control over cloud resources to them, ठीक है Private cloud में क्या है कि जो control है वो किसके पास है आपके पास है ठीक है Public में क्या होता था Public में जो control है वो किसके पास है उस organization के पास है जिसने वो cloud service provide की ठीक है Facebook के पास सारा data है आपका ठीक है किसी दिन Facebook ने देने से मना कर दिया तो आप अपना कोई भी मतलब account आप access नहीं कर पाएंगे आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो आप उसके बाद अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते व्हाट्सएप ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो आप अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते ठीक है तो उसमें कंट्रोल या ओनरशिप किसके पास है उस कंपनी के पास है जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर प्राइवेट क्लाउड में किसके पास है ओनरशिप और कंट्रोल वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास है ठीक है मोर ओवर द प्राइवेट क्लाउड इज यूजफुल इन द स्टोरेज एप्लीकेशन वेयर इन सिक्योरिटी लेटेंसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज आर द अटमोस्ट कंसर्न और ऐसी जगहों पर जहाँ से सिक्योरिटी लेटेंसी या रेगुलेटरी इश्यूज जो है ज्यादा हैं है ना आपके लिए ज्यादा कंसर्न रखते हैं तो उन जगहों पर आपके लिए जो है प्राइवेट क्लाउड प्रेफर करना ज्यादा बेहतर है जैसे आर्मी की या नेवी की या एयरफोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है सीक्रेट है और वो अगर किसी और के हाथ लग गई तो जो है आपकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उस पर एक तरीके से थ्रेट हो सकता है तो आप क्या करोगे प्राइवेट क्लाउड ज्यादा प्रेफर करोगे इन कंपेरिजन टू पब्लिक क्लाउड ठीक है और क्या है एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड मोर फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी किस टर्म में योर ऑर्गेनाइजेशन कैन कस्टमाइज इट्स क्लाउड एनवायरनमेंट टू मीट द स्पेसिफिक बिजनेस नीड है ना आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर डेटा सेंटर को बढ़ाने या कम करने की जरूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपका पूरा कंट्रोल है उस पर ठीक है आप ही ओनर हो और आप ही के पास जो है वो पूरा कंट्रोल है ठीक है लेकिन ये है कि ये कॉस्टली बहुत ज्यादा होता है ठीक है ये आगे पॉइंट आएगा इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी ठीक है सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पब्लिक इन कंपेरिजन टू हाइब्रिड इन कंपेरिजन टू कम्युनिटी किसी भी क्लाउड्स में सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर अगर कोई है तो वो प्राइवेट क्लाउड है 
to improve the security resources are not shared with others okay so higher level of control and security are possible नेक्स्ट इज वॉट हाई स्केलेबिलिटी हाई स्केलेबिलिटी इन टर्म्स ठीक है कि आपको जो है एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ठीक है लेकिन ये है कि आप अपना डेटा सेंटर जो स्केलेबिलिटी आप अपने डिजाइन करेंगे ना वो खुद करेंगे तो प्राइवेट क्लाउड स्टिल अफोर्ड द स्केलेबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ द पब्लिक क्लाउड ठीक है और क्या है हाई एस एल ए परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी एस एल ए क्या होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट ये किसके बीच में होता है वो जो थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है और आप एज ए क्लाइंट है ना तो आप दोनों के बीच में क्या होगा एस एल ए होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट ठीक है किन किन सिचुएशन में वो आपको सर्विस देगा ठीक है तो आप लोग नहीं जनरली किसी भी जैसे होता है कि आपने गूगल अकाउंट बनाया और उसमें आप गए और आपने कहा कि हाँ मतलब आपने बिना उसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े आपने नीचे क्लिक कर दिया कि हाँ मैं जो है एग्री करता हूँ ठीक है उसको कभी पढ़िएगा वो क्या है सर्विस लेवल एग्रीमेंट है ठीक है तो इसी तरह से कंपनीज भी जब किसी क्लाउड वेंडर के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं ना तो वो आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट देता है ठीक है कि ये ये कंडीशन है जिस पर मैं आपको सर्विस दूंगा ये इस तरीके की कंडीशन है जिसपे आप पेनल्टी ले सकते हो या इस तरीके की कंडीशन होगी तो आप मुझे पेनल्टी दोगे ठीक है तो उसमें दोनों के जो लीगल राइट्स होते हैं वो डिफाइन किए गए होते हैं और उस पर जब दोनों एग्री करते हैं ठीक है तब वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक तरीके से वो पूरा माना जाता है तो हाई सर्विस लेवल एग्रीमेंट परफॉर्मेंस एंड डिफिशियंसी ठीक है क्यों क्योंकि जो पार्टनर होगा वो ट्रस्ट वर्दी होगा और इवन हो सकता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो ठीक है तो हाई एस एल ए परफॉर्मेंस एंड एफिशियंसी की जो पूरा कंट्रोल है पूरी ओनरशिप है वो सब आपके पास ही लाई करती है तो ये जो परफॉर्मेंस और एफिशियंसी के टर्म में अगर माने तो इसमें बेस्ट होती है एक तरीके से देखा तो लिमिटेशन क्या है ये देखिए वही पॉइंट आ गया ना कॉस्टली वाला तो लिमिटेशन क्या है एक्सपेंसिव सोल्यूशन विद रिलेटिवली हाई टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एक्सपेंसिव होता है ठीक है काफी ज्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि सारा डेटा सेंटर भी आप ही को बनाना है आप ही को स्टेब्लिश करना है ठीक है जितनी भी अब इसमें क्या होता है प्राइवेट क्लाउड में आप अपनी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है ना उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं आपने उस हिसाब से डेटा सेंटर बनाया है कि हजार कंप्यूटर भी अगर एक साथ काम करें तो वो कर सके और हो सकता है कि वो हजार कंप्यूटर आपको जो है साल में सिर्फ एक दिन यूज करना हो ठीक है मे भी हो सकता है सिर्फ इकतीस मार्च को आपको जो है इस्तेमाल करना हो ठीक है बाकी दिन आपका 200, 300, 400 कंप्यूटर एक साथ खोलेंगे उससे ज्यादा यूज ही नहीं होंगे ठीक है लेकिन वो आपको जो स्केलेबिलिटी अगर चाहिए तो आप क्या करोगे मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से जो है आप अपना डेटा सेंटर स्टेब्लिश करेंगे ठीक है तो उसमें क्या होता है ये एक्सपेंसिव सोल्यूशन होता है ठीक है विद अ रिलेटिवली हाई टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड अल्टरनेटिव फॉर द शॉर्ट टर्म यूज केसेस ठीक है अब जैसे पब्लिक क्लाउड है पब्लिक क्लाउड क्या है वो उसमें सबसे कम कॉस्ट इनकर होती है क्यों क्योंकि ओनरशिप आपके पास है ही नहीं ओनरशिप किसके पास है उस कंपनी के पास है ठीक है वो आपका डेटा रख सकता है और इवन शेयर भी कर सकता है और सारे राइट्स जो है वो आपने दे रखे हैं आप जनरली कोई ऐप नहीं इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आता है ना कि आर यू गिविंग परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टेक्ट और आपने क्लिक किया ठीक है नहीं देते हो तो आगे ही नहीं बढ़ता है ठीक है आपके सारे मीडिया फाइल्स एक्सेस कर सकता है आपने एक्सेस दे दी ठीक है तो जितना भी आपके फोन में डेटा है वो सब वो कभी भी एक्सप्लोर कर सकता है एक्सेस कर सकता है ठीक है तो ये वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी में एक कंसर्न इश्यू आ जाता है लेकिन उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता ठीक है क्यों क्योंकि वो आपके डेटा का इस्तेमाल कर रहा है डेटा एनालिटिक्स के थ्रू आपको कस्टमाइज डील ऑफर कर रहे हैं ठीक है तो एक्सपेंसिव सोल्यूशन दिस इज एक्सपेंसिव सोल्यूशन इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी हाई लेवल की है लेकिन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और क्या है मोबाइल यूजर्स मे हैव लिमिटेड एक्सेस टू द प्राइवेट क्लाउड कंसिडरिंग द हाई सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस ठीक है मोबाइल यूजर मे हैव लिमिटेड एक्सेस अब आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गए तो हो सकता है कि आपको कुछ लिमिटेड एक्सेस ही दी जाए है ना आप इसरो में काम कर रहे हैं डीआरडीओ में काम कर रहे हैं या आर्मी में काम कर रहे हैं और बाहर से आप देखें अगर आप कोई डेटा या कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको हेडक्वार्टर कॉल लगाना पड़ेगा और वहां से फिर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ऐसे जितना फ्रीक्वेंटली आप जो है पब्लिक क्लाउड में कर पाते हैं ना उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाते हैं वो हाईली सिक्योर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो वही लिखा हुआ है मोबाइल यूजर्स मे हैव लिमिटेड एक्सेस टू द प्राइवेट क्लाउड कंसीडरिंग द हाई सिक्योरिटी मेजर्स इन द प्लेस है ना 
अब हाई सिक्योरिटी मेजर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बेस पर आकर के ही मिल सकती है बेस पर कोई बंदा होगा तो वही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है ठीक है और उसको आप हाईली सिक्योर जो आपके कम्युनिकेशन मीडियम है या जो आ, जो भी आप डिवाइसेज इस्तेमाल कर रहे हैं हाई सिक्योर डिवाइस आप उनके थ्रू जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन भी ना दे वो कहेगा जब आप बेस पर आओगे तब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अभी आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ठीक है और क्या है द इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट ऑफर हाई स्केलेबिलिटी टू मीट अनप्रिडिक्टेबल डिमांड अगर इन केस मान लीजिए आपने हजार कंप्यूटर के हिसाब से डिफाइन कर लिया अपना जो डेटा सेंटर है ठीक है बना लिया डिजाइन कर लिया लेकिन अब मान लीजिए अनप्रिडिक्टेबल डिमांड है आपको किसी टाइम पर अचानक से 2000 कंप्यूटर एक साथ चलाने पड़ गए तो आप जो है उनको नहीं चला पाएंगे तो अनप्रिडिक्टेबल डिमांड अगर आपने प्रिडिक्ट कर रखी है तो तो आप स्केलेबिलिटी कर सकते हैं अगर अनप्रिडिक्टेबल डिमांड के हिसाब से आप देखें तो वो स्केलेबिलिटी आप इसमें पॉसिबल नहीं है आप नहीं कर सकते द क्लाउड डेटा सेंटर इज लिमिटेड टू द ऑन प्रमाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो आपका क्लाउड डेटा सेंटर है अगर आपने वो लिमिटेड इस्तेमाल के लिए बनाया है और आपने वो अनप्रिडिक्टेबल डिमांड जो आप सोच रहे थे आपकी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड चली गई तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप कंप्यूटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन एग्जिस्टेड विद दिस टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल ठीक है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज इट क्लियर कोई डाउट है चलिए नेक्स्ट इज वॉट सुटेबल चॉइस फॉर जो ये प्राइवेट क्लाउड है ये किसके लिए बेहतर है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इस तरीके का क्लाउड मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए तो है हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ठीक है जैसे मैंने बताया नेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी एजेंसीज uh, हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपको यही मॉडल अप्लाई करना चाहिए टेक्नोलॉजी कंपनीज दैट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड सिक्योरिटी ओवर दियर आई टी वर्कलोड एंड अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की टॉप आई टी कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी कंपनी है ठीक है अगर उन्हीं के पास से कोई डेटा है वो लीक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी है ना तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है टॉप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपना डेटा प्राइवेट क्लाउड में रखना पसंद करते हैं ठीक है जहाँ तक होता है तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा को रखते हैं बाकी का पब्लिक क्लाउड और हाईब्रिड क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट इज वॉट लार्ज एंटरप्राइजेज दैट रिक्वायर्स एडवांस डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज टू ऑपरेट इफिशियंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली ठीक है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा आईटी में कॉस्ट इनकर नहीं कर सकती हैं लेकिन जैसे ही आप एक स्टेब्लिश प्लेयर हो गए तो आप सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह ध्यान में रखने रखते हो ठीक है होता है ना जैसे ही आपका पैसा मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि मैं अपने आप को सेफ करूँ सिक्योर करूँ है ना सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए मेजर कंसर्न हो जाता है जैसे मैंने बताया था ना कार के केस में कि आज से पाँच साल दस साल पहले जो है वो सस्ती कारें प्रेफर की जाती थी ठीक है तो एयर बैग वगैरह बहुत ही लिमिटेड और टॉप मॉडल में ही आया करते थे ठीक है और अब क्या है अब हर कोई क्योंकि आप देखिए तो लोन रेट कम हो गए हैं ठीक है छः से आठ और नौ के रेट में आपको जो है ऑटो लोन मिल जाता है ठीक है पहले ही सोलह परसेंट अठारह तक हुआ करता था ठीक है तो अब क्या है अब लोग किसको प्रेफर करते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी को तो वही चीज क्लाउड में है कि जिसके पास पैसा है जो लार्ज एंटरप्राइजेज जो अफोर्ड कर सकते हैं वो किसको प्रेफर करते हैं प्राइवेट क्लाउड को ठीक है इन कंपेरिजन टू पब्लिक या हाइब्रिड या कम्युनिटी क्लाउड क्यों करते हैं क्योंकि वो इफ इस, आ, ये आपका क्या कहते हैं हाईली सिक्योर होता है ठीक है नेक्स्ट इज वॉट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन हाई परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी टेक्नोलॉजी और वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अफोर्ड कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस या जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपडेट करती रहती हैं उसमें इन्वेस्ट करती हैं ठीक है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको अफोर्ड कर सकती हैं वो भी जो है प्राइवेट क्लाउड चूज कर सकती हैं तो दीज ऑल आर द मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको प्राइवेट क्लाउड को प्रेफर करती हैं वो इनमें से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिट क्लियर कोई डाउट है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइवेट क्लाउड 